Bangsa Orang Kudus, hari ini, tanggal 4 Oktober, 1. Santo Franciscus Assisi, pengaku iman, Giovanni Francisco Bernardone lahir di Assisi, daerah pegunungan Umbria, Italia tengah pada tahun 1182. Ayahnya, Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya, sedang ibunya Johanna Donapika, seorang puteri bangsawan Picardia, Prancis. Ia dipermandikan dengan nama Giovanni Francisco Bernardone, tetapi kemudian lebih dikenal dengan nama Francisco, karena kemahirannya berbahasa Prancis yang diajarkan ibunya. Telah sangat dimanjakan ayahnya sehingga berkembang menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya dan pemboros. Pada umur 20 tahun, ia bersama teman-temannya terlibat sebagai prajurit dalam perang saudara antara Asisi dan Perugia. Dalam pertempuran itu ia ditangkap dan dipenjarakan selama satu tahun, hingga jatuh sakit setelah dibebaskan. Pengalaman pahit itu, menandai awal hidupnya yang baru. Ia tidak tertarik lagi dengan usaha dagang ayahnya dan corak hidup mewahnya dahulu. Sebaliknya ia lebih tertarik pada corak hidup sederhana dan miskin. Sambil lebih banyak meluangkan waktunya untuk berdoa di gereja, mengunjungi orang-orang di penjara, dan melayani orang-orang miskin dan sakit. Sungguh suatu keputusan pribadi yang datang di luar bayangan orang sedaerahnya dan orang tuanya. Tak lama kemudian ketika sedang berdoa di gereja San Damian di luar kota Asisi, ia mendengar suatu suara keluar dari salib Yesus, Franciscus, perbaikilah rumahku yang hampir rubuh ini. Franciscus tertegun sebentar lalu dengan yakin mengatakan bahwa suara itu adalah suara Yesus sendiri. Segera ia lari ke rumah. Tanpa banyak pikir dia mengambil setumpuk kain mahal dari gudang ayahnya lalu menjual kain-kain itu. Uang hasil penjualan kain itu diberikan kepada pastor paroki San Damian untuk membiayai perbaikan gereja itu. Tetapi pastor menolak pemberiannya itu. Ayahnya marah besar lalu memukul dan menguncinya di dalam sebuah kamar. Ibunya jatuh kasihan lalu membebaskan dia dari kurungan itu. Setelah dibebaskan ibunya, ia kembali ke gereja San Damian. Ayahnya mengikuti dia ke sana, memukulnya sambil memaksanya mengembalikan uang hasil penjualan kain itu. Dengan tenang ia mengatakan bahwa uang itu sudah diberikan kepada orang-orang miskin. Ia juga tidak mau kembali lagi ke rumah meskipun ayahnya menyeret pulang. Ayahnya tidak berdaya lalu meminta bantuan uskup Asisi untuk membujuk Franciscus agar mengembalikan uang itu. Franciscus patuh pada uskup. Di hadapan uskup Asisi, ia melucuti pakaian yang dikenakannya sambil mengatakan bahwa pakaian-pakaian itu pun milik ayahnya. Dan semenjak itu, hanya Tuhanlah yang menjadi ayahnya. Sang uskup memberikan kepadanya sehelai mantel dan sebuah ikat pinggang. Inilah pakaian para gembala domba dari Umbria, yang kemudian menjadi pakaian para biarawan Franciscus. Franciscus tidak kecut apalagi sedih hati dengan semua yang terjadi atas dirinya. Ia bahkan dengan bangga berkata, Nah, sekarang barulah aku dapat berdoa sungguh-sungguh, Bapa kami yang ada di surga. Dan semenjak itu sabda Yesus, Barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menjual segala harta kekayaannya dan membagikannya kepada orang miskin, menjadi dasar hidupnya yang baru. Sehari-harian ia mengemis sambil berkhotbah kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja San Damiano. Ia menolong orang-orang miskin dan penderita lepra dengan uang yang diperolehnya setiap hari. Ia sendiri hidup miskin. Kalau ia berbicara tentang nasihat-nasihat Injil, ia menggunakan bahasa lagu-lagu cinta yang populer dan bahasa-bahasa puitis. Ia sendiri rajin menyusun puisi-puisi dan selalu membacakannya keras-keras kalau ia berjalan-jalan. Telah disebut orang sekitar dengan nama, Poverello, lelaki miskin, cara hidupnya yang miskin tetapi selalu gembira dan penuh cinta kepada orang-orang miskin dan sakit, menarik minat banyak pemuda.
pada tahun 1209. Ada tiga orang bergabung bersamanya, Bernardus Guantepale, seorang pedagang kaya, Petrus Katana, seorang pegawai, dan Giles, seorang yang sederhana dan bijak. Harta benda mereka dipakai untuk melayani kaum miskin dan orang-orang sakit. Bersama dengan tiga orang itu, Franciscus membentuk sebuah komunitas persaudaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah ordo yaitu Ordo Saudara Saudara Dina atau Ordo Franciscan. Tak ketinggalan wanita-wanita, Clara, seorang gadis asisi meninggalkan rumahnya dan bergabung juga bersamanya. Bagi Clara dan kawan-kawannya, Franciscus mendirikan sebuah perkumpulan khusus. Itulah awal dari kongregasi suster-suster Franciscan atau Ordo Kedua Franciscan. Franciscus ditabiskan menjadi diakon dan mau tetap menjadi seorang diakon sampai mati. Ia tidak mau ditabiskan menjadi imam, lebih dari orang-orang lain. Franciscus berusaha hidup menyerupai Kristus. Ia menekankan kemiskinan absolut bagi para pengikutnya waktu itu. Sebagai tambahan pada kaul kemiskinan, kemurnian dan ketaatan, ia menekankan juga penghayatan semangat cinta persaudaraan, dan kesederhanaan hidup. Ordo Benediktin yang sudah lama berdiri memberi mereka sebidang tanah, demi sahnya komunitas yang dibentuknya, dan aturan hidup yang disusunnya. Ia berangkat ke Roma pada tahun 1210 untuk meminta restu dari Sri Paus Innocentius ketiga tahun 1198 sampai tahun 1216. Mulanya Sri Paus menolak, tetapi pada suatu malam dalam mimpinya, Paus melihat tembok-tembok Basilik Santo Yohanes Lateran berguncang dan Franciscus sendiri menopangnya dengan bahunya. Pada waktu pagi, Paus langsung memberikan restu kepada Franciscus tanpa banyak bicara. Lagi-lagi Ordo Benediktin menunjukkan perhatiannya kepada Franciscus dan kawan-kawannya. Kapela Maria Ratu para malaikat di Portiuncula, milik para rahib Benediktin, kira-kira dua mil jauhnya dari kota Asisi, diserahkan kepada Franciscus oleh Abbas Ordo Benediktin. Franciscus gembira sekali, ia mulai mendirikan pondok-pondok kecil dari kayu di sekitar kapela itu sebagai tempat tinggal mereka yang pertama. Kemudian Ciusi, seorang tuan tanah di daerah itu, memberikan kepadanya sebidang tanah di atas bukit Laverna, di bilangan bukit-bukit Tuskan. Laverna kemudian dijadikannya sebagai tempat berdoa dan bermeditasi. Semangat kerasulannya mulai membara dari hari ke hari. Dalam hatinya mulai tumbuh keinginan besar untuk mempertobatkan orang-orang muslim di belahan dunia timur. Ia mulai menyusun rencana perjalanan ke timur. Pada musim gugur tahun 1212, ia bersama seorang kawannya berangkat ke Syria. Tetapi nasib sial menghadang mereka di pertengahan jalan. Kapal yang mereka tumpangi karam dan mereka terpaksa kembali lagi ke Italia. Tetapi ia tidak putus asa. Ia mencoba lagi dan kali ini ia mau pergi ke Maroko melalui Spanyol. Tetapi sekali lagi niatnya tidak bisa terlaksana karena ia jatuh sakit. Pada bulan Juni tahun 1219, ia sekali lagi berangkat ke belahan dunia timur bersama 12 orang temannya. Mereka mendarat di Damayeta, Delta Sungai Nil, Mesir. Di sana mereka menggabungkan diri dengan pasukan perang salib yang berkemah di sana. Nasib sial menimpa dirinya lagi. Ia ditawan oleh Sultan Mesir. Saat itu menjadi suatu peluang baik baginya untuk berbicara dengan Sultan Islam itu. Sebagai tawanan ia minta izin untuk berbicara dengan Sultan Mesir. Ia berharap dengan pertemuan dan pembicaraan dengan Sultan, ia dapat mempertobatkannya. Sultan menerima dia dengan baik sesuai adat sopan santun ke timuran. Namun pertemuan itu sia-sia saja. Sultan tidak bertobat dan menyuruhnya pulang kepada teman-temannya di perkemahan setelah mendengarkan khotbahnya. Setelah beberapa lama berada di Tanah Suci, Franciscus dipanggil pulang oleh komunitasnya. Selama beberapa tahun, 
ia berusaha menyempurnakan aturan hidup komunitasnya. Selain itu ia mendirikan lagi Ordo ketiga Fransiskan. Ordo ini dikhususkan bagi umat awam yang ingin mengikuti cara hidup dan ajarannya sambil tetap mengemban tugas sebagai bapak ibu keluarga atau tugas-tugas lain di dalam masyarakat. Para anggotanya diwajibkan juga untuk mengikrarkan kaul kemiskinan dan kesucian hidup. Kelompok ini lazim disebut kelompok tertier. Tugas pokok mereka ialah melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam keluarga dan masyarakat dan mengikuti cara hidup Fransiskan tanpa menarik diri dari dunia. Ordo Fransiskan ini berkembang dengan pesat dan menakjubkan. Dalam waktu relatif singkat komunitas Fransiskan bertambah banyak jumlahnya di Italia, Spanyol, Jerman dan Hungaria. Pada tahun 1219 anggotanya sudah 5.000 orang. Melihat perkembangan yang menggembirakan ini, maka pada tahun 1222, Paus Honorius ketiga tahun 1216 sampai tahun 1227 secara resmi mengakui komunitas religius Fransiskan beserta aturan hidupnya. Pada tahun 1223, Fransiskus merayakan Natal di daerah Greccio. Upacara malam Natal diselenggarakan di luar gereja. Dia menghidupkan kembali gua Bethlehem dengan gambar-gambar sebesar badan. Penghormatan kepada kanak-kanak Yesus yang sudah menjadi suatu kebiasaan gereja dipopulerkan oleh Fransiskus bersama para pengikutnya. Pada umur 43 tahun, Ketika sedang berdoa di Bukit Laverna, sekonyong-konyong terasa sakit di badannya, dan muncul di kaki dan tangan serta lambungnya, luka-luka yang sama seperti luka-luka Yesus. Itulah, stigmata, Fransiskus. Luka-luka itu tidak pernah hilang sehingga menjadi sumber rasa sakit dan kelemahan tubuhnya. Semenjak peristiwa ajaib itu, Fransiskus mulai mengenakan sepatu dan mulai menyembunyikan tangan-tangannya di balik jubahnya. Fransiskus dikagumi orang-orang sezamannya, bahkan hingga kini, karena berbagai karunia luar biasa yang dimilikinya. Ia dijuluki sahabat alam semesta, karena cintanya yang besar dan dalam, terhadap alam ciptaan Tuhan. Semua ciptaan menggerakkan jiwanya untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan keagungannya. Seluruh alam raya beserta isinya benar-benar berdamai dengan Fransiskus. Ia dapat berbincang-bincang dengan semua ciptaan seperti layaknya dengan manusia. Semua disapanya sebagai saudara, saudara matahari, saudari bulan, saudara burung-burung, dan lain-lain. Ia benar-benar menjadi sahabat alam dan binatang. Lama-kelamaan kesehatannya semakin menurun dan pandangan matanya mulai kabur. Dalam kondisi itu, ia menyusun karyanya yang besar, Gita Sang Surya. Salah satu kidung di dalamnya, yang melukiskan tentang keindahan saling mengampuni, dipakainya untuk mendamaikan uskup dengan penguasa asisi yang sedang bertikai. Ia diminta untuk mendamaikan keduanya. Untuk itu ia menganjurkan agar perdamaian itu dilakukan di halaman istana uskup bersama beberapa imam dan pegawai kota. Ia sendiri tidak ikut serta dalam pertemuan perdamaian itu. Namun ia mengutus dua orang rekannya ke sana dengan instruksi untuk menyanyikan lagu Gita Sang Surya yang telah ia tambahi dengan satu bagian tentang keindahan saling mengampuni. Ketika mendengar nyanyian yang dibawakan dengan begitu indah oleh dua orang biarawan Fransiskan itu, uskup dan penguasa asisi itu langsung berdamai tanpa banyak bicara. Menjelang tahun-tahun terakhir hidupnya, ia mengundurkan diri. Sebab, di antara saudara-saudarinya seordo terjadilah selisih paham mengenai penghayatan hidup miskin, seperti yang dicintai dan dihayatinya sendiri. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 dalam umur 44 tahun, Fransiskus meninggal dunia di Capella Portiuncula. Dua tahun berikutnya, ia langsung dinyatakan kudus oleh gereja. Fransiskus adalah orang kudus besar yang dikagumi gereja dan seluruh umat hingga kini.
kebesarannya terletak pada dua hal berikut, kegembiraannya dalam hidup yang sederhana, menderita lapar dan sakit, dan pada cintanya yang merangkul seluruh ciptaan. Ketika gereja menjadi lemah dan sakit karena lebih tergiur dengan kekayaan dan kekuasaan duniawi, Fransiskus menunjukkan kembali kekayaan iman Kristen dengan menghayati sungguh-sungguh nasehat-nasehat dan cita-cita Injil yang asli, kerendahan hati, kemiskinan dan cinta. 2. Santo Quintinus Martir, tak ada banyak cerita tentang kehidupan masa muda Quintinus. Yang diketahui hanyalah bahwa Quintinus, yang disebut juga Quentin, adalah seorang martir abad ketiga yang dibunuh karena giat mewartakan Injil kepada orang-orang kafir. Menurut legenda, ia bersama Santo Lucianus dari Belfais berangkat dari Roma ke Prancis untuk mewartakan Injil di sana. Sesampai di Prancis mereka berpisah di kota Amiens. Quintinus tetap tinggal di Amiens dan giat mewartakan Injil kepada penduduk kota itu. Khotbah dan caranya mengajar sangat menarik, sehingga ia berhasil mentobatkan banyak orang dan mempermandikan mereka. Tetapi keberhasilannya itu menyebabkan ketidakpuasan penguasa setempat. Ia ditangkap lalu dipenjarakan. Konon ia dibebaskan secara ajaib oleh seorang malaikat Tuhan dan kembali giat mengajar para pengikutnya. Beberapa hari kemudian ia ditangkap lagi dan dibawa ke kota, yang sekarang dinamakan kota Saint Quentin, Prancis. Di sana ia dipenggal kepalanya pada tahun 570. Santo Franciscus Assisi dan Santo Quintinus, doakanlah kami. Kakarla Channel